各位父老乡亲们，大家好，我是你们的老梗头啊！转眼间呢，二零二三赛季的 F 一已经结束快一个月了，啊，该夸的你们也都夸完了。那么今天我们就来盘点一下这赛季十大最昏厥的表演。正片开始之前，先叠个假，这份排名的唯一标准是节目效果，而且全部都是我的个人观点。另外，由于某些分站令人昏厥的表演太多，所以我会把它们压缩到一起啊，无奖竞猜哈。法拉利会在这个榜单上出现几次呢？那么话不多说，我们这就开整。第十名，迈凯伦·富克经典六停，奥聘罚时买一送二，法拉利遭遇开局王炸，头哥空城最大赢家。十二年前，一台银红色的迈凯伦一共进了五次站换胎，还因为在安全车身后超速被罚通过维修区，一度掉到了最后一名。但驾驶着这台迈凯伦的巴顿却在最后一圈追到了第二，并且把维特尔逼到失误，最终夺冠。这次雨中六停夺冠也算得上是 F1 历史上最经典的战役之一。但正所谓没有对比就没有对比。十二年之后的巴林大奖赛，诺里斯也复刻了巴顿的六停，也拿了个第一。只不过这次他是所有完赛车手中的倒数第一。迈克伦2023赛季本就开局不利啊，虽然说季前测试不像上一年那么昏厥，但他们还是遇到了下压力不足、慢速弯挣扎的问题。而他们最早只能在阿塞拜疆带来生机。诺里斯在巴林站的排位赛只取得第十一，距离晋级线差了能有半秒钟。而他的队友分别在 F 3和 F 2新秀赛季就夺冠的皮亚斯特里，连 Q 1都没能逃出去。他的最后一个飞行圈失误太多，只取得第十八。正赛皮亚斯特里遇到了无法换挡的问题。后来被证实为电子系统故障，他在第十三圈进站，试图通过更换方向盘来解决问题啊，但是呢，最终只能退赛。而鉴于他上一年刚跟老东家 a l p i n 闹翻，直接本人下场打脸 a l p i n 的官宣，按、啊、你官宣不等于我会加入啊,啊，结果他在迈凯伦的第一场比赛就梦回 GP2 时代，所以他一度被称为新一代的选对鬼才。而诺里斯呢？他赛车的动力单元遭遇气压泄漏的问题，平均每十圈就要进站充气，平均每次停站花费十点五秒，算上进出维修区的时间，他一共在维修区里待了三分十五秒，完赛时被套了两圈。不过在这么一场昏厥的比赛里，迈凯伦也不是一无所获，比如呃啊，赞助商的曝光时间大大增多啊 ，Velo 和 Chrome 狂喜，罗技狂怒。再比如，实战练习换胎的机会多了啊，可能这就是迈凯伦能打破红牛进站换胎记录的原因吧啊，但这并不能解释为什么阿布扎比站他们能被拉塞尔在维修区里超越。另一支现场昏厥表演的车队是 a l p i n 一开始奥康只是因为右前轮稍稍超出发车格被罚五秒，本来进站的时候就能搞定的事儿，但 a l p i n 车队却因为计时系统故障，在奥康只停了四点六秒的时候就开始对赛车上下其手，让奥康又被罚了十秒。然而，就在这次罚时出战的过程中，奥康超过了维修区限速仅仅零点一公里每小时，又被罚五秒。这三次罚时也让奥康在当时追平了马尔多纳多在二零一五年匈牙利站创造的单场比赛三次出罚的记录。啊，虽然后来又被奥地利站的他自己打破了。最后一位，法拉利。瓦塞尔刚在赛前吹过牛逼啊！我们的引擎在季前测试跑了六七千公里，绝对不可能坏掉啊！结果呢？听说铁佛寺们喜欢看二零二二年巴林绚丽的烟花啊！今年不趁呐，炸个引擎冒点烟，你们凑合看吧。其实法拉利在赛前就已经有了炸引擎的端倪，他们在赛季第一站就给勒克莱尔换了电池和电控单元啊。虽然这两件事之间不一定有直接的关系，而法拉利的问题不止于此，他们的轮胎磨损问题还很严重。而在这么多的毛病之下，他们只能抓住一个主要矛盾来解决，那就是稳定性问题。这一战最大的赢家呢，必然是头哥。在拖拉机里挣扎这么多年之后，终于开上了一台有竞争力的赛车，登上领奖台。而和他有各种大大小小矛盾的三个老东家迈凯伦、法拉利和奥聘都昏厥了，只剩一个前身是米纳尔迪的红牛继续着他们的统治。提到头哥呀，哪位 F1 车手不想拥有一个如此持久的职业生涯呢？
名佩雷兹的超长进站萨金特的第三台车，在本田桑的故乡提前锁定世界冠军，多是一件美事啊。2022年，维斯塔潘在零路提前锁定第二座车手总冠军。而在2023年，维斯塔潘虽然不能提前锁定三冠，但红牛还是有希望提前锁定车队总冠军的。只要他们比梅奔多拿一分的同时，别让法拉利比自己多拿二十四分，那么红牛就可以提前庆祝第六座车队总冠军。维斯塔潘毫无意外地拿下了 Pole to Win 加最快圈，实现了积分最大化。但是佩雷兹这边呢，他被倒扣了四分，啊，只超级驾照积分。佩雷兹的排位赛成绩并不好，仅仅在第五发车。不过虽然佩萨斯的发车顺位靠后，但是他的起步慢呐、啊，马上他就被塞恩斯和汉密尔顿两面包夹，被夹了三明治的佩萨斯损坏了前一端板，掉到了第七。尽管安全车立刻出动清理赛道上的碎片。但红牛可能是向来有车越破就越快的传统，所以佩雷兹并没有在第一圈结束时进站更换前翼，又过了一圈他才进站，掉到了第十八。而在佩雷兹驶过 VU 区入口的安全车线之前，他短暂的超过了身前的阿隆索，被罚五秒，超级驾照扣两分。第十二圈换上新前翼的佩雷兹转向不足问题依然很严重，他还没来得及进站接受处罚呢，就在 Spoon 弯鱼雷了马格努森，撞坏了第二套前翼。随即，虚拟安全车出动清理碎片。佩雷斯随后径直返回维修区准备退赛，但问题是，和马格努森的事故让佩雷斯又被罚了五秒，超级驾照再扣两分。但二停的时候，佩雷斯只执行了安全车下超阿隆索的那五秒罚时。如果佩雷斯就此退赛，那么没有被执行的五秒罚时将会在下一站折算成罚退起跑位置。虽然红牛有过很多次统治围场的赛季，但他们还从没包揽过车手积分榜的一二。日本站之前，佩雷兹在赛季还剩七场比赛的情况下，只领先汉密尔顿四十三分。为了保险起见，红牛还是决定让佩雷兹在赛道上解决这五秒。于是，在长达四十一分二十六秒的三停之后，佩雷兹重新使出皮防。而为了不对维萨潘的比赛造成影响，佩雷兹甚至在维萨潘最后一停出站后又停了四分半，等了一个合适的窗口才出来。此时他落后维萨潘二十六圈，一圈之后他立刻进站接受罚时，又过了一圈，他再次退赛。所以总结起来，红牛在这场比赛收获了一座制造商总冠军，而佩雷兹收获了两次事故、两次罚时、两次退赛，撞坏了两套前翼，超级驾照被罚两次，每次两分。只能藏在维萨潘的影子里了。但好在梅本俩人只取得第五和第七，确保了红牛可以在零路提前锁定车队总冠军。除了佩雷兹，另一位要在日本站被当场拿下的就是萨金特了。和巴林站的奥康一样，萨金特也被罚了三次。但不一样的是，萨岛在比赛还没开始就被罚了两次。他现在 Q 一把赛车撞得稀烂出局，车队加班修复了底盘，并打破了 Park 分位规则。萨金特被罚维修区起步，这是处罚之一。排位赛结束的两小时之后，威廉姆斯车队又打造了一个备用底盘，这打破了 F1 的备用车规则，因为底盘是由很多个复杂元件组成的，备用底盘其实就相当于一台备用赛车了。所以，除了维修区发车之外，萨金特还要在比赛中额外接受十秒罚时，这是处罚之二，解锁了米克和马泽平都没完成的成就啊！但那是因为哈斯没钱。而在 f i 的处罚文件中，赛会建议将这件事交给运动顾问委员会去讨论，也就是说，即便跑完了比赛，萨金特也可能会被 DSQ。他的第三次罚时发生在比赛第五圈。博塔斯因为第一圈和阿尔本奥康的事故掉到了最后。这次事故不光让萨金特又被罚了五秒，刚修好的底盘也被撞坏了。他和阿尔本也双双退赛。那赛后萨金特竟然还赖起了博塔斯。他说：“博塔斯直接走内线不就好了吗？这不是边瞎话不脱裤衩吗？”当时我一度以为萨金特的席位就要不保了，但毕竟和阿尔本一起合砍二十八分，保住年度第七，已经是很了不起的成就了。再加上一点点超能力，赛季结束后，他成功续约到2024。自此，收官站的二十位车手全部晋级下一年，席位毫无变化。这在 F1 历史上都是头一回。第八名，奥聘巨变，队友内斗。看着法拉利的领队被一任任当场拿下，再加上沃法的梗也被玩的最多，让我一度以为法拉利的管理层是权威场最动荡的。在此，我道歉。雷诺自从2016年重返 F1 之后，管理层的混乱程度有过之而无不及
。奥聘前领队萨夫纳尔在比利时站被拿下之后，他成为了车队八年内第四任离任的领队。雷诺的第一任领队是瓦塞尔，那时候的雷诺还有个五年内拿下分站冠军的计划，虽然说第六年才拿到，但你就说赢没赢吧。但仅仅一年之后，瓦塞尔就辞去了领队职务，希里尔接任。关于瓦塞尔的离队，两人的说法不能说口径一致吧，只能算是大相径庭。瓦塞尔说他和车队未来的规划不一致，而希里尔说瓦塞尔想要更大的权利。但雷诺是法国人的雷诺，不是瓦塞尔的雷诺，所以他们和瓦塞尔无法继续合作下去。但是在2021年更名为奥聘之后，雷诺觉得希里尔错过了最初五年夺冠计划的制定。他也没完成目标，未来的发展有着很大的风险和不确定性，所以在赛季前被拿下。前任执行董事布德科夫斯基接任，而萨夫纳尔在2021年末离开阿斯顿马丁转投奥聘之后，为奥聘拿到分站冠军的布德科夫斯基又被当场拿下。萨夫纳尔上任的第一年很顺利，奥聘拿下地球组第一，但是皮亚斯里亲自打眼奥聘这件事引发了管理层的混乱，开启了互相甩锅模式。在2023年赛车研发停滞，并且滑落到积分榜第六之后，萨夫纳尔在上任仅仅18个月就被当场拿下。他的位置由奥聘赛车运动总监布鲁诺·法明接任，他也成为了奥聘车队八年来的第五任领队。而在最高管理层位置，曾经的车队顾问、法国唯一的 F1 世界冠军普罗斯特，因为和奥聘的 CEO 劳伦·罗西的矛盾离职，理由是普罗斯特认为劳伦·罗西太自大，听不进去建议。而劳伦·罗西在今年三月的一次采访中，公开声称自己的团队很业余，被雷诺的 CEO 当场拿下。除此之外，奥聘车队总工程师阿兰·佩尔曼和技术主管帕特·弗莱也离队了。赛车扩张项目总监大卫·布里维奥也在十二月十二号离职。也就是说，雷诺的管理层人员现在空前的少。身为临时领队的布鲁诺·法明不得不兼任引擎主管、赛车运动部门副主管和执行董事。权力空前的大，不过现在奥聘的 CEO 是曾经在法拉利干过的菲利佩克里夫，他这方面的经验可丰富啊，应该能处理好这种情况吧。管理层这么乱，两位车手的关系自然也就不好管。在经历了相对和谐的上半赛季之后，俩法国人在赛季末大干了三场。第一场日本站，奥康在第一圈被卷入三车事故爆胎。Are you are you serious? You being serious? I started in front. I was in front the whole race. You let him undercut me, and then. Wait, I'm not. I'm not sure. 但最终，加斯利还是屈服了，在比赛最后一圈的最后一弯让过了奥康。狂怒的加斯利在回场圈疯狂地捶打着方向盘和黑楼，并且竖了一个中指。但加斯利并没有按下 T R 按钮，所以我们并不知道他到底说了什么，中指到底是竖给谁的。第二场，拉斯维加斯站。奥康在第二十九圈追上了加斯利，但他无视了车队指令，优雅的超过了加斯利。Okay, Spanner, we want to hold position for the moment. Please hold position for the moment. Think about time management. 对此，他的解释是，当车队告诉他 hold position 时，他只听到了 position 这个词。好家伙，合计着长点心吧，这四个字你只听到这点心这俩字是吧？第三场收官战，比赛进行到第十五圈，此时加斯利排名第八，奥康排名第十一，有望双城拿分。但在与汉密尔顿的恶战中，加斯利被汉密尔顿撞坏了扩散器，而奥聘却选择让身后的奥康先进站。只是扩散器有损伤，而且轮胎还更旧的加斯利再多跑两圈，这让加斯利勃然大怒。Fucking tires gone! You're ruining my race, for fuck's sake! 第十七圈，加斯利进站换胎，而奥康和汉密尔顿早就跑远了。尽管加斯利在最后一停时占据了策略上的优先权，但他最终还是没能追上奥康，两人也都不在积分区之内。加斯利在 Beyond Grid 播客节目中已经说过了，他和奥康只是在为车队和各自的职业生涯而战。两个人并不是青梅煮酒的朋友，奥康并不会找他干饭，给两个人之间划清了界限。不知道明年奥聘又会给我们带来什么样的内战呢？第七名，阿隆索与地换干胎错失分冠，法拉利四六发车六八带回。作为围场活化石，头哥在今年终于开上了一台有竞争力的赛车，并且在赛季前五场比赛中拿了四个领奖台，没人不愿意看到头哥再拿一次分站冠军。而作为一台绿牛，他们最好的机会显然是在摩纳哥
。阿隆索在排位赛仅仅落后维斯塔潘零点零八四秒，差点就拿到了杆位。但他的起步策略和维斯塔潘并不一样，头哥用在硬胎，而维斯塔潘是中性胎。这么做主要是出于以下两点考虑。首先，摩纳哥赛道的发车格距离一号弯的距离是全年最短的，阿隆索发车超过维斯塔潘的概率很低。其次，比赛后半段会下雨，在摩纳哥这个地方肯定是进站越少越好，所以才会用较硬的轮胎起步，好直接换上雨胎。比赛的转折发生在第五十圈，赛道上开始下雨，阿隆索在换半雨胎最合适的时机，也就是第五十四圈进站，他换上了呃这中性胎。眼看雨势加大，他又在下一圈跟维斯塔潘一起立刻进站，换上半雨胎。要知道，维斯塔潘换半雨胎的时机已经晚了。头哥伊廷换的要是半雨胎，他是很有可能 under 卡掉维斯塔潘的。那么这次昏厥操作到底有没有霍霍掉阿隆索可能的冠军呢？我们来分析一波。第五十四圈，此时把中性胎当硬胎用的维斯塔潘已经如履薄冰，他知道自己的领先优势很大，所以驾驶的更谨慎。而阿隆索在第五十四圈进站前，把和维斯塔潘的差距从第五十三圈的十三点三秒缩小到了八点一秒。等到第五十五圈维斯塔潘换上半雨胎出站之后，他领先阿隆索二十秒。那么，如果阿隆索第五十四圈换上的就是半雨胎，他会不会翻掉维斯塔潘呢？我们拿阿隆索一听之后中性胎做出的出场圈和汉密尔顿同一圈换上半雨胎之后的出场圈做个对比，汉密尔顿做出了一分三十九秒六。而阿隆索是两分零六秒六，也就是说，头哥至少损失了二十七秒，这二十七秒足以让他翻掉维斯塔潘。至于为什么不换中性胎呢？那马丁的解释是，当时只有七八号弯在下雨，而且他们收到的天气预报显示雨很快就会停。啊，雨会不会停我不知道，但头哥的分冠肯定是被你们坑没的。而在另外一个不起眼的小角落，法拉利本可以三五发车。但勒克莱尔因为排位赛阻挡诺里斯，被罚退三位，两个人变成了四六发车。比赛第三十三圈，法拉利让硬胎起步的塞恩斯进站，来回应前两圈中性胎起步的奥康和汉密尔顿的进站。啊，这让塞恩斯很火大啊！你说我一个硬胎起步的，跟他们中性胎起步的一起进站干哈？啊，等雨不好吗？嗯，是雨来了。但法拉利这时候却想做点和奥康不一样的策略了，让两位车手在外面溜冰。啊、好家伙，一停的时候干嘛去了？勒克莱尔设法控制住了赛车，但塞恩斯在五号弯滑出了赛道。啊，该进站的时候不进，不该进站的时候瞎进，六八带回，一点不冤。第六名，勒克莱尔五杆零胜。世界上最遥远的距离，不是天各一方，而是勒克莱尔的杆位和分站冠军。截至目前，勒克莱尔已经连续十三次抛出 Not Win， 也用二十三杆零世界冠军的表现，打破了博塔斯保持的二十杆零世界冠军的尴尬记录。而丢掉冠军的原因有很多种，不是车胎慢，就是车队灵光乍现，偶尔自己还来点小失误。那么，我们就来盘点一下勒克莱尔为啥没把握住他从红牛魔爪里抢来的五个杆位呢？第一杆阿塞拜疆，勒克莱尔同时拿下了冲刺赛和正赛的杆位，而且都领先红牛 0.2 秒左右。冲刺赛因为安全车的缘故，第七圈 DRS 才能打开，佩雷兹立刻就超过了勒克莱尔。要不是维萨班的车在和拉塞尔的事故中造成了损伤，恐怕维萨班也过去了。正赛第三圈可以打开 DRS， 勒克莱尔第四圈就被维萨班超过，第六圈又被佩雷兹超过，最终只取得季军。总结：车慢，打不过。第二杆比利时，维斯塔潘因为更换变速箱被罚退五位，勒克莱尔杆位起步。正赛，勒克莱尔的起步慢了点，被佩雷兹吸到了尾流。随后的开莫之道上，勒克莱尔就被超过，他只挣扎了六个弯。第九圈，第六起步的维斯塔潘就扛着他的音响从勒克莱尔身边飞驰而过，最终勒克莱尔拿下季军。总结：自己起步稍慢，车也慢。第三杆，奥斯汀，这应该是勒克莱尔所有杆位丢冠场次里最憋屈的一场。排位赛，勒克莱尔顶着智齿发炎的疼痛拿下了杆位。但俗话说，故天将降大任于斯人也，必先苦其智齿，伤其策略，磨其底板，行拂乱其所为。比赛刚开始，勒克莱尔就在一号弯被诺里斯超过。第六圈，汉密尔顿过去了。第十一圈，维萨潘也过去了。照理来说，第四应该是法拉利能接受的结果，毕竟车慢，轮胎磨损还严重。哎，我偏不，我就是玩我就要给领先的车手上激进的策略。
，勒克莱尔是全场唯一一位一停的车手。比赛还剩六圈时，法拉利为了保护塞恩斯免受佩雷兹的攻击，让勒克莱尔让过了队友。但三圈之后，勒克莱尔还是没法挡住佩雷兹，最终第六完赛。然而，赛后瓦塞尔并没有把勒克莱尔的失利怪到轮胎磨损或者是策略组身上，而是把锅甩给了交通问题。瓦还说，模拟数据显示一停和二停的速度差不多，但是他们忽略了一个问题，就是选择一停策略必然会被其他二停的赛车在赛道上用更新的轮胎超过，而每次颤动都会浪费个一到两秒。但是，塞恩斯一停时落后勒克莱尔三秒，冲线时却领先勒克莱尔十秒。这模拟数据差了十三秒，有点多了吧？啊，我说这个追击预测怎么没有 AWS 的身影了呢？啊，原来跑法拉利那去了。然而，勒克莱尔的噩梦还没有结束。赛后，他因为赛车底板磨损过度被取消了成绩。不过，好在有汉密尔顿陪他，所以这个周末他算是经历了 Pro to P6 to disqualify 的大起大落落落落落落落落落落。总结，起步慢了，轮胎磨损太快，车队策略昏厥，法拉利不可能三角彻底崩塌。第四杆，墨西哥。由于强大的尾流效应，勒克莱尔在一号弯被两台红牛夹了三明治，送走了佩雷兹，自己的前翼左前端板也坏掉了，被维斯塔潘超过。在马格努森引发红旗之后，勒克莱尔起步就被用着更软轮胎的汉密尔顿超过，最终获得季军。总结：被两面包夹，车也慢。第五杆也是最后一杆，拉斯维加斯。这是勒克莱尔最值得站着离开的一场比赛。发车之后，维萨潘在一号弯把勒克莱尔挤出了赛道，喜提五秒罚时，但熟悉的红牛一骑绝尘、迅速拉开差距的剧情并没有上演。勒克莱尔的中性胎圈速非常好，能紧跟维萨潘，最终在比赛第十六圈完成超越，还是在维萨潘还没接受处罚的情况下。而比赛的转折点发生在第二十六圈。此时安全车出动，但勒克莱尔刚在第二十一圈换上硬胎并领跑比赛，所以他没像其他人一样趁机再进一次，而是选择守住领先优势。轮胎更新的佩雷兹在第三十二圈完成了对勒克莱尔的超越，而三圈之后，勒克莱尔就把佩雷兹反超了回来。第三十五圈，势头明显更猛的维萨潘超过了佩雷兹，并在下一圈也超过了勒克莱尔，勒扣将再一次面对佩雷兹的攻击。第四十三圈，勒克莱尔在十二号弯锁死，被佩雷兹超过，但他却顽强地在最后一弯完成绝杀。虽然安全车进站的策略有待商榷，但我相信，面对如此有韧性的勒克莱尔，没有人会去调侃这一站错失 p o t o Win 的他。由于视频篇幅的限制呢，二零二三赛季的前五大昏厥表演将会在更新完下一期维特尔传记之后为大家带来。没错，还有高手。如果喜欢。不要忘记三连，我们下期再见。